पेपा गोस टू ऑनलाइन हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग आज की स्टोरी बहुत मजेदार है इसी के साथ मैं आपको हमारे चैनल में वेलकम करती हूँ वेलकम टू माई चैनल तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं हम भी देखते हैं कि पेपा आयरलैंड कैसे जाती है और क्यों जा रही है तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं जॉर्ज अपनी सूट केस पैक कर रहे थे और रेडी हो रहे थे आयरलैंड जाने के लिए क्योंकि उनका एरिस डांसिंग फेस्टिवल है तो पापा बहुत एक्साइटेड थी वो अपना डांस रोक ही नहीं रही थी वो पूछती है हम आयरलैंड कैसे जाएंगे डैडी क्या हम पूरे रास्ते डांस करेंगे बोलते हैं। नो एक बहुत बड़ी जगह है है। और जाने के लिए रास्ता भी बहुत लंबा है। तो हमें उड़ के जाना पड़ेगा या बोट में जाना पड़ेगा हम्म, मुझे नहीं लगता कि एयरप्लेन में हमारे सारे सामान फिट हो जाएंगे बोलती है तो दादी पे बोलते हैं क्या हमें ये सब चीजें जरूरी है हमें नहीं पता कि कब क्या जरूरत हो जाए छुट्टियों में मम्मी पिक बोलती है ओके तो हम फेरे लेंगे डैडी पिक बोलते है हम फेरे नहीं ले सकते डैडी फेरी बहुत स्मॉल हो गई पकड़ने के लिए पापा आती है। नहीं पापा, एक बड़ी बोट जो कार और पीपल दोनों को कैरी कर सकती है डैड पिक बोलते हैं। ओह तो ये ज्यादा बेहतर होगा पापा बोलती है जैसे मम्मी पिक और डैड पिक ने सब कुछ घुसा घुसा के बैठ गए कार के अंदर और वो लोग फेरी पॉट के लिए निकल पड़े और पापा जाते जाते खुशी से गाते हुए अपनी डांसिंग के स्टेप्स प्रैक्टिस करते हुए गाड़ी थी हम लोग आयरलैंड जा रहे हैं हम लोग आयरलैंड जा रहे हैं मैडम के ने मुझे बोला है कि मुझे अपनी डांस की रिहर्सल करते रहनी चाहिए पर पापा ये तुम्हारा रूम नहीं है ये कार है और हम इसमें फंस रखे हैं ना डैडी पिक बोलते हैं जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं पार्ट पे तो डैडी पिक अपनी कार थोड़ी सी अंदर लगाते हैं नर्स में फेरी में जा पे वो लोग वेट कर रहे थे कि उन्हें आयरलैंड तक पहुँचा सके के बहुत से भी बड़ी है पापा बोल दिया फिर भी आवाज बहुत करती थी और दादी पे उन आवाजों के बीच में बोलती जब वो लोग फेरी क्रॉस कर लेते हैं तो बेबा चौथ टेक पर चले जाते हैं तो पापा अपने हाथ को दिखाते हुए दूर से बोलती है कि देखो वो आयरलैंड है वो कितना प्यारा ग्रीन है वो बोलती है ये बहुत सुंदर है लोग इसे आयरलैंड इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये हरा है एक एमरल्ड की तरह ये एमरल्ड आइल्स है डैड पिक बोलते हैं मम्मी थोड़ा सा बिट ग्रीन लग रही है क्या अच्छा महसूस कर रही हूँ मम्मी पापा बोलती है मुझे इस नदी में आज थोड़ा सा डर लग रहा है मम्मी पे बोलती है पर जब वो लोग आयरलैंड पहुँच जाते हैं तो सपने जो है वो डैडी पिक को डायरेक्शन बताते हैं इरेस डांसिंग फेस्टिवल की तरह वो बोलते हैं Follow the winding roads in and out, in and out, and up and down, and over the hills. 
फिर सतनव के बोलने के बाद दादी पिग अपनी कार रोक देते हैं और वो लोग एक जगह पर उतरते हैं वो जगह इतनी प्यारी है वो पूरी हरी और भरी है पापे पापा और जॉर्ज अपनी इंग्लिश डांसिंग की ऊपर नीचे पूरे हिल्स में प्रैक्टिस कर रहे थे और जैसे वो लोग ऊपर के हिल्स तक जाते हैं तो पापा बताती है देखो मिस रैबिट मिस रैबिट अपने सोवेनर शॉप में होती है तो पापा बोलती है हेलो मिस रैबिट आप इधर क्या कर रही हो हेलो पापा मैं यहाँ पे सोवेरन बेच रही हूँ मिस रैबिट बोलती है देखो वो इंग्लिश डांसिंग के आउटफिट्स क्या हम इसे खरीद सकते हैं इंग्लिश डांसिंग फेस्टिवल के लिए डैडी प्लीज पापा बोलती है ओके हमें चार इंग्लिश डांसिंग आउटफिट्स दे दो प्लीज डैडी पिक बोलती है ये थोड़ा सा हमारे घर से मैच करेगा आयरलैंड की तरह फिर मम्मी पिग मिस रैबिट के सामानों में से कुछ कुछ सामान खरीद लेती है और वो कहती है ओ, मुझे हमेशा से ये चाहिए था और ये चाहिए था और जल्दी मम्मी पिग इतना सारा मिस रैबिट के सो एनर शॉप से खरीद लेती है और फिर सारे पिग पूछते है क्या तुम यकीन है कि ये सारा हमारे रूम में आ जाएगा और ये हमारे कार में भी आ जाएगा तो मम्मी पिक बोलती है तो मम्मी पिक ने सारी पैकिंग कर ली तो डैडी पिक ने अपनी विंडिंग रोड की जर्नी कंटिन्यू करना शुरू कर दी तो पापा पूछती है क्या हम फेस्टिवल आ गए डैडी पिक बोलते हैं मुझे लगता है हम आने वाले पापा विंडो के बाहर देखती है नहीं अभी भी हम फेस्टिवल के पास नहीं पहुँचे मुझे लगता है हम पहुँचने वाले हैं। डैड पिक बोलते हैं। फिर पापा विंडो के बाहर देखती है और कहती है नहीं हम अब तक नहीं पहुँचे क्या अभी और रास्ता है पापा पूछती है मम्मी पिक सजेस्ट करती है क्यों ना हम सतनव से पूछ ले तो सतनव बोलती है योर डेस्टिनेशन इज अराउंड द नेक्स्ट पेन जब वो लोग फाइनली इंग्लिश डांसिंग फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं तो सतनव बोलती है यू हैव रीच योर डेस्टिनेशन हुरे सब लोग खुशी से बोलते हैं मुझे डर है कि ये फेस्टिवल कैंसिल ना हो जाए क्योंकि कुछ बैंड भूल गए हैं अपने इंस्ट्रूमेंट लाना वो बोलते हैं पापा बोलती है और उसके बाद सोच रही होती है और पूछती है वैसे आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है मिस रैबिट बोलते हैं एक अकॉर्डियन एक टेन और एक पैडल मिस रैबिट बोलती है आई थिंक वो हमारे घर में है पापा बोलती है उसके बाद मम्मी पिग और डैडी पिग चेक करते हैं कार में और एक अकॉर्डियन एक टीम मिस्टर और एक फेडर निकालते हैं और मम्मी पिग हंसते हुए बोलती है हमें सच में नहीं पता कि कब क्या चीज जरूरत पड़ सकती है तुम सही बोल रही हो मम्मी पिग डैडी पिग बोलते हैं उसके बाद मिस रैपिड सबको इकट्ठा करते हैं फेस्टिवल मनाने में और उसके बाद पापा को और उसके फैमिली को थैंक्स बोलती है और इंग्लिश डांसिंग फेस्टिवल बिगिन हो जाती है सब लोग खुशी से बोलते हैं फिर पापा और उसकी फैमिली जल्दी से इंग्लिश डांस के आउटफिट्स चेंज कर लेते हैं और बैंड म्यूजिक्स
बजाने लग जाते हैं और सब लोग डांस करने लग जाते हैं और पापा बोलते हैं सब लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं डांस करते हुए उसके बाद उन्हें पता भी नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाती है लकड़े में स्ट्रॉबेर आती है और एक वाली बुज का भरा हुआ बास्केट लाती है और मिस स्ट्रॉबेर सबको बोलती है अब यहाँ पे बहुत मडी होने वाला है बाबा बोलती है हाँ पर ये बहुत परफेक्ट है मडे खेलने में खत्म होती है है कि आपने ये ग्रीन आयरलैंड में मजे किए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बाय मिलते हैं आप अगली स्टोरी के साथ और बटर टेल्स के साथ बाय